，水龙吟震撼开机。罗云熙带领演员阵容，造型绝美惊艳全场。《莲花楼》的热播不仅让观众们沉浸在令人难以忘怀的故事情节中，同时也为原著小说作者藤平赢得了更多的关注。作为藤平的另一部小说《千洁梅》也成功的进行了影视化，改编成了电视剧，并更名为《水龙吟》。藤平的作品一直以其独特的文学风格和深刻的情感描写而备受读者喜爱。《莲花楼》的热门播出不仅是对藤平才华的肯定，也为他的其他作品带来了更多关注。这其中，《千洁梅》改编成《水龙吟》的影视化项目也备受期待。《水龙吟》作为电视剧，延续了藤平小说的精髓，将原著中的情感细腻描绘和扣人心弦的情节搬上了荧屏。故事以男主角唐立慈由罗云熙领衔主演为主线，展开了在浩荡武林江湖和神州大地中的奇幻武侠故事。该剧的开机仪式在浙江横店举行，湖南卫视、芒果 TV、中国移动、咪咕等多家平台的领导及制片人、导演等重要人物悉数到场，见证了这一影视作品的开篇。电视剧改编自藤平的小说，以其简单而感人的故事情节而著称。通过描绘主人公唐立慈与周瑶之间深厚的情感。以及唐立慈在失去父亲后，通过与李可乐的相处，逐渐理解母亲的选择。故事展现了人与狗之间的深厚情感。这一情感线索，使得观众在感受生活真实与复杂的同时，也对未来充满了希望和勇气。此外，电影的制作也得到了观众的高度认可。吴京作为电影的监制之一。展现了他在电影制作方面的眼光和才华。电影的场景布置和音乐配乐都得到了精心设计，为观众呈现出一部画面优美、情感丰富的作品。《水龙吟》上个月特意宣布，罗云熙将出演唐立慈这一大角色，并发布了概念海报，以传统文化颜彩画的风格为特色。海报不仅展示了唐立慈的形象。还融入了莲花、湖等元素，呈现出丰富的质感。这样的设计在风格上与之前的《长月烬明》海报非常相似，体现了导演和制作团队对于打造独特影视作品的用心和追求。概念海报的选择和设计，通常是一部影视作品宣传的关键之一。通过传统文化颜彩画的艺术表现。影片成功创造了一种浓厚的东方氛围。海报中不仅仅有主人公唐立慈的形象，更通过莲花、湖等元素的运用，呼应了故事背后丰富的文化内涵。这样的概念海报不仅吸引了观众的眼球，也为电视剧的宣传营造了一种神秘而令人期待的氛围。这部影视作品选择了罗云熙作为男主角。显然对其表演能力和角色塑造有着充分的信心。概念海报的发布也为观众提供了一瞥影片的艺术风格和故事背后的文化内涵。观众们对于这部电视剧的期待因此更加高涨，期待能够在观影过程中体验到一场别具匠心的视觉盛宴。和《莲花楼》一样，《水龙吟》也是一部将探案、江湖。爱恨情仇等多种元素融合的武侠剧，故事主要以男主角的成长为主视角，占据了剧情的 70% 以上。情节围绕着一场关乎江湖恩怨、正义与邪恶对抗的故事展开，同时也涉及了各种爱恨情仇的情感融合。这样的故事设定旨在为观众呈现一幅跌宕起伏、扣人心弦的武侠画卷。男主角在成长过程中面临的考验和冒险将成为推动剧情发展的核心元素。同时，故事还通过揭示江湖中的恩怨情仇，展现正义与邪恶的对抗，为观众呈现了一个错综复杂、引人入胜的武侠世界。在这样的背景下，影片不仅将呈现视觉上的江湖风采。
还将通过人物之间错综复杂的情感关系，深刻描绘出角色内心的挣扎与成长。这样的故事构架，使得观众在观影的过程中能够得到全方位的情感体验，从而更加投入到剧情之中。在基础的武侠元素上，《水龙吟》还加入了玄幻元素，使得故事更具奇幻色彩。开机仪式上展现的妆造十分华丽，几乎是对海报的一一还原。罗云熙扮演的唐李慈在妆容上呈现出浓烈的氛围，头发采用黑白渐变挑染，卷发尾部处理精致入微，服装展现出出色的质感。狐狸毛的红白交杂更是引人注目，各种小装饰都表现得非常精致，整体造型充满仙气，可见在造型设计上花费了不少心思，呈现了高水准的制作水平。这样的妆造和服装设计，不仅使主角的形象更加饱满和立体，同时也为整部剧营造出奇幻的氛围，增强了观众的视觉冲击力。制作方对于细节的关注和精心打磨，不仅体现了对原著及角色的尊重，更是展现了在影片制作上的用心和追求，为观众提供了一场视觉盛宴。除了罗云熙，现场还有七位演员亮相，其中包括之前传言的三位美女林允、陈瑶和包尚恩，全部都出席了。林允身着浅色系渐变色长裙。裙身呈现白色和浅黄色相间的渐变效果，袖口采用褶皱型的喇叭袖口设计，十分独特。它搭配了少女感满满的发型，显得娇俏可爱。额前两缕碎发，胸前有两缕头发用头绳扎成骨节小辫，身后的头发也挽成了蓬松的发髻，还留有部分头发垂至腰间。散发出一种具有门派小师妹风格的氛围。陈瑶和罗云熙此次再度搭档，之前已经有了浩一航和严心记的默契合作。在这次的造型中，陈瑶选择了盘发，整个头部点缀满了发饰，其中她的头饰数量最多，呈现出精致华丽的效果。她身着粉色花朵长裙，搭配着项链，整体造型独具特色。观众们纷纷感叹，陈瑶现在看起来瘦了很多，几乎认不出她来了。陈瑶的造型展现了古典仙侠的风采，盘发和精致的发饰为她增色不少，整体感觉优雅迷人。她与罗云熙的默契搭档再度呈现，也让期待这对搭档在《水龙吟》中的精彩表现。另外一位零零后小花包尚恩也亮相了。他的圆圆脸蛋十分可爱，展现出了充满青春的活力。年轻的优势让他的脸上充满了丰富的胶原蛋白，焕发着青春的光彩。他同样选择了披发的造型，搭配着浅紫色的长裙，整体造型展现了清新自然的氛围。包尚恩的亮相为开机仪式注入了一份青春和活力。他可爱的形象和时尚的着装，让观众对他在《水龙吟》中的表现充满期待。他与其他演员们一同出席，也为整个剧组增色不少。此外，现场还有四位帅哥，其中第一位是备受喜爱的徐正熙。他刚刚结束了《流水迢迢》的拍摄，便马不停蹄地加入了《水龙吟》的大家庭。据悉。这次徐正熙是以友情客串的身份出演，他将头发整齐地束在头顶，焕发出干净利落的氛围。金黄色的发冠十分精致，搭配着金光闪闪的服装，展现出非常华丽的形象。徐正熙的亮相为开机仪式增添了一份明星光彩，他在现场的精致造型也引起了观众的热议。作为一位备受瞩目的演员。他的友情客串将为《水龙吟》注入更多看点。除了徐正熙，还有一位备受欢迎的萧顺尧也亮相了。他已在《与君初相识》和《莲花楼》中的出色表现，赢得了一大批粉丝。萧顺尧在打戏方面展现出色的技巧，这次他一身黑衣，搭配高马尾卷发。
，显得格外粗犷，整个人在人群中显得非常亮眼，引起了观众的注目。肖顺尧的参与无疑为水龙吟增色不少，他在现场的英俊形象也让粉丝们为之狂热。观众对于这位青年演员的期待可见一斑，相信他的表现将为电视剧带来更多惊喜。敖子逸的清秀形象和短发高马尾的造型展现出十足的少年感，他的浓眉大眼更增添了一份清新俊朗。在这次的亮相中，敖子逸和陈瑶搭档，延续了在《穿盔甲》的少女中的默契，两人在一起格外亲切。陈瑶还在现场调皮的揪了敖子逸的耳朵，增添了一份活泼可爱的氛围。李佳豪的加入为水龙吟增色不少。此前在《长月烬明》中扮演但台进的跟班念白羽，以及在《治愈系恋人》中的方明凡，他展现了出色的演技和多样的角色扮演。在《水龙吟》中，李佳豪继续与罗云熙合作。呈现出一种默契和黄金搭档的默契感。在现场，李佳豪没有带妆，穿着日常服装，展现了清新自然的一面。这样的亮相更让观众更好的感受到他的平易近人和多才多艺。他的加入无疑丰富了剧组的阵容，也为观众带来了更多期待。粉丝们的热情应援，不仅为演员们带来了极大的鼓舞。也为整个剧组增色不少。在现场，罗云熙的海报摆放整齐，被漂亮的鲜花包围，场面异常壮观。这种用心而又浪漫的应援场景，无疑拉满了排面，展现了粉丝们对偶像和剧组的强大支持。是的，从演员阵容到妆造，整个《水龙吟》的开机仪式展现出了强大的制作水平和用心程度。各位演员的出色表现以及粉丝们的热情应援，无疑为这部剧注入了不少期待与动力。希望《水龙吟》能够一切顺利，取得优异的口碑和收视成绩，早日和观众见面，为观众呈现一部精彩纷呈的武侠巨作。《水龙吟》的开机仪式可谓星光熠熠，演员阵容强大，美女帅哥云集。罗云熙作为男主角。凭借精湛的演技和颇具个人魅力，吸引了众多观众的目光。三位美女林允、陈瑶和包尚恩，个个妆容精致，服饰华丽，展现了各自独特的气质。五位帅哥，包括徐正熙、肖顺尧、敖子逸、李佳豪等，个个都是实力派演员，造型更是光鲜照人。整体来说。开机仪式不仅展示了《水龙吟》的制作实力，也为观众预示了一部充满精彩的武侠剧。期待该剧能够早日与观众见面，成为又一部精品力作。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。